No século XVIII, em Minas Gerais, durante o ciclo do ouro, tão importante quanto descobrir metais e pedras preciosas era se encontrar uma maneira de não pagar os impostos. Para controlar a saída do ouro, existiam vias de passagem obrigatória, onde os impostos eram cobrados. Mas existiam também, e muitas pessoas conheciam, vários descaminhos, rotas de passagem não oficiais, por onde escoou muito ouro sem taxação. Outro artifício para enganar o fisco era o Santo do Pauô, a sagrada imagem de um santo trabalhado em madeira que guardava por dentro espaço para levar riquezas bem materiais, como ouro e diamantes. Não se sabe ao certo quanto ouro e pedras preciosas foram desviados do controle oficial nesse período. Mas estima-se que pelo menos metade da produção mineira tenha saído do Brasil sem pagar o quinto, que era a quinta parte de toda a riqueza extraída nas lavras que ia direto para Lisboa. O que se sabe é que a quantidade de ouro retirada oficialmente em 100 anos de exploração nas lavras mineiras foi maior do que todo o ouro extraído na América Espanhola durante dois séculos. Música